Glória a Deus, amém? Uh, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 de João, como temos vindo a estudar, e vamos analisar o versículo que ainda falámos na semana, há duas semanas. We gonna uh, preach on 1 John 2.17, uh, 1 João 2.17, and uh, we're going to keep going on the same subject that we have been studying for the last couple of weeks. Nós vamos continuar o estudo que temos vindo a falar nas semanas anteriores. That is, que é? Vida eterna, eternal life. Amém? Amen. Primeiro João 2:17 diz: E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E em inglês diz And the world passed away and the lust to treasure but he that doth the will of God abides forever. Este verso da palavra do Senhor traz para nós fala-nos de uma vida eterna. This verse of the Bible speaks about an eternal life. Uh, nós preocupamos-nos excessivamente com a nossa vida aqui. We are very uh, uh, busy and we very entertained with our life here. Nós estamos muito entretidos com aquilo que nós fazemos aqui. Mas a nossa, a nossa vida sobre esta terra, our life on this earth, vai acabar e, e gets to an end. E a pergunta é, and the question is, o que é que acontece depois da nossa morte? What's going to happen after we die? E muitas pessoas dizem muitas coisas, and a lot of people say many different things. E, 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 e uns caminham para um lado, and some ones walk in this direction, e outros caminham para outra direção, and some others walk in different direction. But, mas não importa muito o que é que eu penso disso, it doesn't matter that much what I think about it, não importa muito o que é que outros falaram sobre isso, não importa o que outras pessoas pensaram sobre isso, ou escreveram sobre isso, o que realmente importa, o que realmente importa, o que realmente importa é o que o meu Criador diz sobre isso. O que realmente importa é o que o Criador, o meu Criador, diz sobre isso. Se você compra um objeto e põe em sua casa, uh, eu vou dar este exemplo até o fim, depois eu vou tentar dizer em inglês, se você compra um objeto e põe em sua casa, não importa muito quanto quem quer que seja pensa o que é que você vai fazer com ele, importa que uso você dá a ele. Supondo que você compra um vaso para pôr plantas, mas se você decide beber água por ele. Não importa o que é que os outros pensam, não importa que você, que é o dono do vaso, vai fazer com ele. Agora... Let's try to do this in English now. If you buy something and you use it in your home, doesn't matter that much what doesn't matter what other people think you're going to do with that with that object that you bought. It doesn't really matter what you're going to do it or how you're going to use it. Let's say you buy a, 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 a flower, a flower pot. And you're not going to use it for, for putting flowers, but you're going to drink water. You're going to use it for, as a glass to drink water. You, you bought it. You do whatever you want with it. Você comprou, você faz o que você quiser com isso. Nós vivemos neste mundo, we live in this world, on a way, de uma maneira, que não pensamos, we don't think that somebody, que alguém, does control this whole world and universe, controla este mundo e o universo. Just because you wake up in the morning and you think you do whatever you want, so você acorda de manhã e pensa que faz o que você quer, não significa que você realmente faz. That doesn't, doesn't, doesn't mean that he actually you are on, on control. You are not. Você não está. We don't control our life. A gente não controla a nossa vida. We don't control our breathing. Você não controla o seu respirar. There is a God. Há um Deus that is above everything que está sobre todas as coisas and he rules the universe ele, ele, ele governa o universo 
And it doesn't matter where you go, e não importa onde você vai. It doesn't matter where you came from, e não importa onde você veio. It doesn't matter what you're doing, e não importa o que você faz. We heard this, we, we hear before in Sunday school, nós ouvimos há pouco na escola medical, the king thought, o rei pensava, he was in control, que estava no control, but he was not, mas ele não estava. Estamos a falar do rei de Nabucodonosor. I don't know how to say the name in English. There we go. Thank you. So, the, 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 the fact is, o facto é, he was not in control. Ele não estava em control. Não havia nada que ele fizesse que podia determinar o fim daqueles três homens. There was nothing that the king will do that will make a final decision of those three men's lives. Am I right? That's what we hear in our Sunday school. É verdade? Foi o que nós ouvimos na escola medical. And why is that? E porquê é isso? Because there is a God. Porque há um Deus. So you woke up in this morning, so você acordou esta manhã, and you make a lot of decisions, e você fez muitas decisões, and he, maybe in many of them, e talvez em muitas delas, you're not able to stop to think, você nem parou para pensar, there is a God that controls the universe, que é um Deus que controla o universo. And in everything you do, you just did it because God allowed you to do. E tudo que você fez, só você só fez porque Deus lhe permitiu você fazer. And that's God. E esse é Deus. And that's our the and that's the sovereignty of God. Isso é, essa é a soberania de Deus. He's all over the universe and he controls it. E ele está sobre todo o universo e ele controla isso. There will be a day, haverá um dia, that you're going to be facing that God. Or the only God. Haverá um dia que você vai estar em frente a Deus, o único Deus. And what that day, what does really matter, e naquele dia, what, o que realmente importa, é where you are going, para onde você vai. What really matters on that day, o que realmente importa nesse dia, é what's going to happen next, o que é que vai acontecer a seguir. And I don't want to. I don't want to wait for that day to find out what's going to happen to me. Eu não quero esperar para esse dia para esperar. Eu não quero esperar para esse dia para saber o que vai acontecer comigo. The Bible says, a Bíblia diz, e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. And the Bible says, <laughs> and the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Thank you. So, então haverá um dia em que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O does do the will of God will abide forever. Where? Onde? And what does mean pass away? Is that the, the word passed away? Passed away? O que é que significa permanece para sempre? E o que é que significa que Uh, o mundo passa e, e que, que passa passa o quê? What does really What does really mean those two things? There is only the Bible says there's only two ways. A Bíblia diz que há somente dois caminhos. Um que conduz à vida eterna. One that takes you to eternal life and the other one that takes you to destruction. Um que o leva à vida eterna e outro que o leva à destruição eterna. And that's hell. E isso é um inferno. Not long ago I was talking to somebody. I will say, eu vou dizer em português daqui a pouco. Lá já ao fim. Not long ago I was talking to somebody very close, family, and I was oh, uh, letting that people know and telling that, that person, that person, about hell. Well, you got to do something because if you don't, there is a hell right there. And you are going to hell. I was saying this on many different words. I was saying in Portuguese, so I use other words. And uh, that person tell me, told me, do you really believe in hell? And I said, is that a fact so clear like I'm here talking to you? Há não muito tempo atrás eu estava a falar com uma pessoa familiar próximo e disse a essa pessoa, e estava a falar do inferno, e essa pessoa disse-me, 
E tu acreditas mesmo que há um inferno? E eu disse, é tão real como nós estamos aqui a falar. Maybe this message will sound to you that it's very negative. Talvez esta mensagem pareça assim e é demasiado negativa. Let me tell you this. Deixa-me dizer-lhe isto. If you are in the middle of the highway, if you see somebody in the middle of the highway, walking, walking in the middle of the highway, what are you going to tell that person? How are you going to tell that person? What are you going to tell him? You're going to tell him, if I was you, I will not be there. Can you please come with me and, and come to this side? That's how you're going to tell. Se você vir uma pessoa a caminhar no meio da autoestrada, calmamente, você vai chegar à beira dela e vai lhe dizer assim, olha, se eu fosse a ti, vinha para a beira, vem, vem, vem comigo. Or you're going to yell that person, say, get out of there! Ou você vai gritar a essa pessoa e dizer, sai daí! How are you going to do it? Now, let, let's put it a little, a little different. Think that person is your son, or your daughter. He's walking in the middle of the highway, And now you pass by and you say, excuse me, can you please step aside? You know, I think it's 95. You, 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 can you see the traffic on 95? And the, 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 the big trucks going right, right on the side of the, of, of the, 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 the airport. Vroom, vroom, right? And your son, your daughter is in the middle of the 95, right there. And a truck is coming and you say, You know what? If I was you, I would not be there. Is that what you're going to say? It's not time for that, right? You will run, you will push the kid away, you will break an arm and a leg of the kid if necessary, but you're going to save his life. How am I going to say this all in Portuguese now? Now imagine that you're in 95, in the middle of the camions, your son is in the middle of the road. There's a truck, 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 é um, um, um truck você não vai dizer olha, eu se fosse a ti um truck engraçadinhos se eu, você vai dizer, se eu fosse a ti saía daí, é ou você vai correr, vai empurrar o seu filho para fora, ou filha nem que lhe parta um braço e uma perna mas você vai salvar a vida dela is that right? Yeah. empurra e depois é que você pensa nas consequências e o seu filho cai na beira da estrada, vivo, com o braço partido, ou sujo, e vai ralhar consigo e vai dizer Porquê que fizeste isso? Estou sujo. E agora o seu filho, is, or, or your daughter, is on the side of the road, and he's yelling back to you and saying, Why you did that? I'm all dirty now. It doesn't make sense. Because I, I should save your life. I, I, what? What do you worry about? O que você está, o que você está preocupado? Eu acabei de salvar a vida. Now listen to me. You are in the middle of the highway. Either if you step out of the highway, or you're going to hell. And it's a lot worse than a truck hit you. Ouça com atenção. Você está, ou esteve, no meio do highway. No meio da autostrada. E ou você sai daí, ou o truck vai te esmagar, e isso é ir para o inferno, e é bem pior do que o um truck te esmagar. Então não tem uma maneira na, bonita de dizer isto. So there is a, not a nice way to say that. The world will perish, and who doesn't obey God will be set into hell, and will be condemned forever. O mundo passará e aquele que não obedecer a Deus será lançado no inferno para sempre. E não há uma maneira bonita de dizer isto. Love you guys, amar-vos, não é, it's not, encourage you, dar-vos coragem to face the challenge that you're going to have this week. Para vocês enfrentarem os desafios que vocês vão ter nessa vida. Love you guys is tell you the truth of the gospel. Amar-vos é dizer-vos a verdade do Evangelho. Even if you get mad with me. Nem que vocês se zanguem comigo. But does, does really matter. O que realmente importa. 
it's your eternal life. É a tua vida eterna. Onde é que tu, where, onde é que tu vais estar na vida eterna? Where you're going to be when you die? Assim como empurrar o filho para fora da autostrada é um ato máximo de amor para que ele não seja uh, uh, morto por um, por um caminhão, as, as, as pushing your kid away from the highway it's a, it's, it's a, a, a demonstration of love because you want to push him away because he doesn't want him to be killed by, by, by a truck. That is the same way that I'm showing the scriptures to you. Essa é a mesma maneira que eu estou a mostrar as escrituras hoje. Either we obey God ou nós obedecemos a Deus or we're going to perish forever. Ou a gente vai perecer para sempre. Isso é o que nos diz o texto. That's what the text says. O does do the will of God will live forever. O que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Please, listen carefully to this. Por favor, ouça com atenção. God created us with a purpose. Deus criou-nos com um propósito. And that purpose is please Him. É agradar a Ele. He created us with a purpose of glorify Him. E Ele criou-nos com o propósito de o glorificarmos. And that's why you're here. É por isso que você está aqui. That's the purpose of life. Esse é o propósito da vida. E tanta gente lá fora que não sabe o propósito da vida. There is so many people out there that doesn't know why they're here and what they're doing. They don't know where they're going. Eles não sabem para onde vão. We, the Bible said that our sins, a Bíblia diz que os nossos pecados, create a separation, something else, but create a separation between us and God, our Creator. Criou uma separação entre nós e Deus que nos criou. E, e não, havia, não havia forma de nós nos comunicarmos com Deus. And there was no way for us to, to have any relation with our Creator. So the Bible says, so, então a Bíblia diz, because our sins, because of the nosso pecado, we were going, all going to hell. Nós todos iríamos para o inferno. There was not even one. There was no salvation in each of, one, of us. Não havia salvação em nenhum de nós. There is nothing that we can do about it. Não havia nada que nós pudéssemos fazer. And sometimes you think about sin. E algumas vezes você pensa sobre pecado, like something really big, como alguma coisa muito grande. In our culture, in my, in my culture, na minha cultura portuguesa, we always hear these kind of things. A gente sempre ouve este tipo de coisas. I never killed nobody. Eu nunca matei ninguém. I didn't steal anything. Eu nunca roubei ninguém. And, and that's a lie because everybody steals on taxes. But all, that's a whole different thing. Uh, e I, didn't, I never armed nobody, and that's another lie. But whatever. So I did nothing wrong. So I don't know if nothing wrong. That's how, how my culture sees. You, you, we're missing the whole thing. I just said minutes ago that God's purpose in creators is to glorify His name. So for every minute that you make a decision and you think you are in control, like I said before, God is, but for every minute that you make a decision that you think you are in control and you are not, you are not glorifying God. God is not being glorified on us for every minute and every time we do something not thinking and on Him as a God. Esqueci-me de traduzir. Por cada vez que a gente faz alguma coisa sem ser para a glória de Deus, sem ser para o propósito que Ele nos criou, isso é pecado. E nós achamos que pecado é, é na nossa cultura é roubar, matar, eu não sei até que ponto eu tinha traduzido, é roubar, matar e, e, e fazer alguma coisa errada. Alguém. Mas o facto de nós não darmos glória ao nome de Deus, quando Ele merece toda a glória e nos criou para esse, para esse propósito, nós já pecamos. So we are all sinners. So, então somos todos pecadores. I'm getting back in track. Então nós somos todos pecadores. Nós somos, we are all sinners. And the, the Bible says in Romans, e a Bíblia diz em Romanos, que o salário do pecado é a morte. The wage 
of sin is death. Yes, the wage of sin is death. It says in Rome. Amen. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen. So, the wage of sin is death. O salário do pecado é a morte. So, there was the condemnation. Então, essa era a condenação. So, what God did. Então, o que Deus fez? For us to have eternal life again. Para que nós tivéssemos eterna, vida eterna outra vez. And we could, with our lives, glorify God. E podemos, com as nossas vidas, glorificar Deus. For the first time. Pela primeira vez. Because the Bible says we born sinners. Porque a Bíblia diz que nós nascemos pecadores. Is in our nature. Está na nossa natureza. Então, so God will... Thank you. That's great. Thank you. Então, Deus enviou o seu filho. So God sent his son. Jesus Christ. O seu filho, Jesus Cristo. To die on a cross. Para morrer numa cruz. For our sins. Pelos nossos pecados. And that's the gospel. E esse é o evangelho. Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. That Christ died on a cross for our sins and we, when we were still sinners. Nenhum de nós era justo. None of us was just. And he died on a cross for our sins. How can that affect my life? Como é que isso pode afetar a minha vida? That's the point that a lot of people don't understand. Esse é o ponto que muita gente não entendeu. A lot of people stop here. Muita gente parou aqui. Somebody, alguém, must pay, tinha que pagar, for our sins. Pelos nossos pecados. You know why? Because, because God is just. Porque Deus é justo. E nós somos pecadores. And we are sinners. So somebody has to pay for our sins. Our death will not solve the problem. A nossa morte não resolveu o problema. You know why? Because we were dead already. Porque nós já estávamos mortos, de qualquer forma. Em Efésios diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. In Ephesians says we were dead in our sins. If me as a sinner die for my sins, will be a sin. Se eu sendo pecador morresse por meus pecados, era um pecado. On the other day I was talking to somebody that was telling me that uh, Jesus was a man, not God. Eu estava a falar com alguém outro dia que me dizia que Jesus era um homem, não, não Deus. É, e a minha pergunta para essa pessoa foi, uh, todos somos pecadores, todos os homens são pecadores. And my question for that person was, we are all sinners, all men are sinners. E a pessoa respondeu sim, and the person said yes. Então a minha pergunta foi, how can a sinner die for my sins and set me away from the wrath of God against my sins? Como é que um pecador pode morrer pelos meus pecados e livrar-me da ira de Deus contra os meus pecados? E, e this makes any sense? Isto faz algum sentido? The Bible says, as to be somebody without any sin, as to be holy. A Bíblia diz que a pessoa que tinha que pagar o preço tinha que ser santa. And there was no one like that. E não tinha ninguém como isso nesta terra. So God, Deus, the second pessoa da Trindade. The second person of Trinity came to this world, veio a este mundo. He lives on, lived on this earth, viveu nesta terra. With a purpose, com um propósito. Die on a cross. Morrer numa cruz. Face the wrath of God. Face, uh, enfrentar a ira de Deus. Against you and me. Que estava contra nós. Because as a sinners, we were an abomination against God. Porque pelos nossos pecados, nós éramos uma abominação contra Deus. Because he made us with a purpose. Porque ele fez-nos com um propósito. And we missed it. E nós falhámos. Remember the example that I gave you before? With the flower pot? Flower pot and the glass of, and the water. If you buy a flower pot and you want to make it, you want to drink water from it, 
it has a hole, right? The flower pot. So you put water in it and it goes down, right? It does work. No. It doesn't work. You put water in it and then you can drink. Você põe água dentro, tem um buraco no fundo do vaso. Foi o exemplo que eu dei há pouco do vaso e, 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 do, e do, do, do vaso de plantas e o, e, o, e, o, e o copo e não funciona. Funciona? Não funciona. That's how we were. God created us with a purpose and we were doing something else. Deus criou-nos com o propósito da glória ao seu nome e nós estávamos a viver para nós próprios. God created us with a, pur a purpose of glorify his name and we were living for, by our, for ourselves. For ourselves. Not by ourselves. You never live by yourself. Você nunca viveu por si próprio. You were living for yourself. Você estava, estava, vivendo, estava, estava vivendo para si próprio. It's a whole different thing. We do not live by ourselves. Nós nunca vivemos por nós próprios. Even the, ha the hair you breathe is not yours. Até o ar que você respira não é seu. God created it. Deus o criou. But you think you were living, but you were living for yourself. Like be, you being the center. A Bíblia diz que nós vivíamos para nós próprios como se nós fôssemos o centro. It's all about me. What's better for me? How good I can be. How great things God can give it to me. It's all, it's all wrong. Nós tínhamos vivido com o propósito de quão bom eu posso ser e quanto Deus pode fazer para mim. We're missing the purpose. That's not what the purpose is. Isso não é o que o propósito é. The purpose is the glory of God. O propósito é a glória de Deus. He created us to give glory to his name. Ele criou-nos para dar glória ao seu nome. We couldn't do it. Nós não podíamos fazer. É como um vaso furado. Para beber água, não dá. So Jesus died on the cross. Jesus morreu na cruz. Para que os nossos pecados fossem perdoados. For our sins will be forgiven. And we will be able to glorify his name on this earth. E nós pudéssemos ser perdoados os nossos pecados e darmos glória ao seu nome quando vivermos nesta terra. That's the purpose. É esse o propósito. We could do it by ourselves? No. God can do it on us? Yes, he can. How can he do it? By the work of, by, by the, 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 the sacrifice of Christ and the work of the Holy Spirit on us. That, that, that's the gospel. That, that's simple. It's, it's not too complicated. You, you don't have to go to college to understand that, do you? You have been made with a purpose, you missed the purpose, and God could just destroy you. You know what? You missed the purpose. You're no good. So he, but he did something else. He sent his son. The son died on a cross. He took upon him the blame that was upon you, and now... Oh, I forgot to translate, right? Sorry, where was I? And now you can you can you can do match the you can. It's all right. You can you can you can do what he created you for. Deus podia ter pegado em ti, podia ter jogado fora. Foi aí como perdi, não foi? Podia ter jogado fora, mas ele não fez isso. Para que tu possas, porque, porque o propósito para o qual tu foste criado não foi cumprido. Mas ele fez algo diferente. Ele enviou o seu filho, o seu filho morreu na cruz, levou sobre ele a tua culpa, o teu pecado, para que tu possas cumprir o propósito. Pensa nisto. Cruz sem glória de Deus não é cruz. Think about it. Cross without the glory of God on it, is no, there is no cross. That's nothing. There is no gospel. It's no evangelho. The gospel is all about the glory of God. O evangelho é tudo sobre é tudo sobre a glória de Deus. There is a God that wants to be glorified on us. Há um Deus que quer ser glorificado em nós. And He gave you a chance to be saved from your sins. E Ele te deu a, a, a oportunidade de ser salvo dos seus pecados. And be a new creation, as the Bible says, e ser uma nova criatura como a Bíblia diz. And and accomplish. E, e completar o propósito para o qual foi criado, the purpose for what you have been created for. 
You know, you know why so, ma so many people out there frustrated with the life they have? Sabe que tanta gente está lá fora frustrada com a vida que tem? And, and, and you may see some Christians frustrated too. E você pode encontrar alguns cristãos frustrados também. You know why? Sabe porquê? Because they, 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 they missed the purpose. Porque eles perderam o propósito. Eles, eles, eles não, não encontram o propósito para o qual foram criados. And they feel like, eles sentem-se como o vaso que foi chutado fora. Like, like the, 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 the flower pot that had been kicked out. I, I cannot have water on me. I'm no good. Because I got a hole. Eu não posso ter água em mim, eu não, eu não presto, eu, eu tenho um buraco. They miss the purpose. Eles, eles, eles desconhecem o propósito para o qual foram criados. Deus os criou com o propósito e criou as with a purpose. To glorify his name, para glorificar o seu nome. And he knew we couldn't do it. E ele sabia que nós não podíamos fazê-lo. So he gave us what we call grace. Então ele nos deu o que nós chamamos graça. E pela graça, sois salvos, by, we are saved by grace. It's not something that you gonna do it. It's not something that you can do it. Não é uma coisa que tu podes fazer, não é uma coisa que tu vais fazer. É uma coisa que ele já fez. It's something that he done already. He took upon him the all guilty and the all shame that was upon us. Ele levou sobre ele a culpa e, 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 e um, a culpa que estava sobre nós e a condenação. Para que nós possamos cumprir o propósito. That we can Accomplish the purpose. How can I? How can that happen? What I have to do? O que é que eu tenho que fazer? And what that means to you? Because we all talk about eternal life in order of eternal life. O que é que isso, o que é que isso tem a ver comigo? Em ordem de, uh, um, relacionado com a vida eterna. The Bible says you have to repent from your sins. A Bíblia diz que nós temos que arrepender dos nossos pecados. And, and that's the gospel. Jesus died on a cross. And because I repent for my sins, porque eu me arrependo dos meus pecados. And, and repent, repent from the sins. E arrepender dos pecados. It's not something like, oh yeah, yeah, uh, yeah that's right. I, I did it wrong. I, I, I shouldn't. Sorry, God. It's just something like that. Não é nada disso. Já lhe repete Deus e dizer, é, é, realmente não foi bem. Perdoa-me. That's not repent. Isso não é arrepender. Repent, arrepender, it's when with all your heart and your soul and your mind, you definitely don't want to do that. You don't want that. É quando com toda a tua mente, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, tu não queres determinada coisa. É quando, se tu pudesse voltar atrás, it's like when you, if you could go back, You have done, never have done that. Você nunca teria feito aquilo. Se você pudesse voltar atrás, nunca teria feito determinada coisa. That's repent. You only will repent with all your heart. Quando você se arrepende de todo o seu coração. And you understand the gospel. E tu entendes o evangelho. E tu dizes, that's right. I am a sinner. Isso é verdade. Eu sou um pecador. And I repent for my sins. I, I e eu me arrependo dos meus pecados. Not something superficial. Não é uma coisa superficial. Not something emotional. Não é uma coisa emocional. Que tu saias desta porta e amanhã volta na mesma coisa. Not something so superficial that you get out of this door and tomorrow you go back to, your, to the same. And then you come back next Sunday. E voltas no próximo domingo. And you repent one more time. E arrependes-te outra vez. And then you go back. And then come back. And then you go back. And then you come back. E depois você vai bem, vai bem, vai bem. Repent in the Bible is change of mind. I change my mind about this. I believe in Jesus. The Bible said, believe in Jesus and you will be saved. What does it mean believe? All of you remember, pretty sure, in the, in the 90s, a song came out and everybody was singing and it was something like, I believe I can fly. You know the guy still cannot fly, but he does believe. Does he fly? No. 
Sim, no, nos anos 90 saiu uma música que é Eu acredito que eu posso voar. Ainda hoje o indivíduo não consegue voar. Continua a dizer que, e, e, e pode cantar quantas vezes quiser. I believe I can fly. Você pode dizer... Uh, um, I, I, you, you can say, I believe I can fly as many times as you want. You're still not going to fly, aren't you? Not even if you have a Red Bull. You remember Red Bull? <laughs> Give you wings. Mesmo com a Red Bull, que te dá asas, you still cannot fly. Believe in Christ. It means that you're going to be acting, doing something that shows that you believe. Acreditar em Cristo. Crer em Cristo Jesus. É praticar, é demonstrado em atos que praticados mostram que tu acreditas em Cristo. Let me tell you in a different way. Deixa-me dizer-te um, um, um pouquinho diferente. And, and there we go again with the Weather Channel. E lá vamos outra vez ao, 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 ao boletim meteorológico. You put on the news, to, you, you put on the news, to, on the news 12, news 12 tonight, você põe no, no, no 12 hoje, and on the, on the, on, on, and they say it's going to snow tomorrow, e eles dizem que vai nevar amanhã, that supposedly, ok, this is a, not true, it's just, follow me, so siga me, no, siga -me no, não é verdade, and you, then you, you go home, you see they're going to snow tomorrow, You're going to run to Walmart. You go buy water, a shovel, and a bag of salt. I smelt. Right? Você ouve que vai nevar amanhã. Você vai correr buscar, comprar água. Not bread, because you can't take bread from here. Não pão, porque você leva pão daqui. <laughs> você vai correr ao Walmart, você compra água, você compra uma pá, e você compra um, um saco de sal. And I will see you on Walmart. You will be at the door of Walmart. You say, you do believe the news. You will say, oh, you believe in this story of the news. You do believe it's going to snow, huh? You watch News 12. You will see the last time the logic. Why? Because, por quê? Because you act like you believe. You will act like you believe. Now you watch News 12. And tomorrow, when you leave in your house, I'll cross, and you got shorts, sandals, short sleeves, and a hat, and, and sunglasses. Amanhã, eu passo na sua porta, você está a sair de sua casa, está de calção, meia manga, chapéu e óculos sol e sandálias. I'm going to tell you, don't you believe the news? Don't you believe news? Você não acredita nas notícias? Você não acredita nas notícias? And you're going to tell me, why? Of course I do. You say, it doesn't look like. Você vai dizer, não, claro que eu acredito. Eu vou dizer, não parece. Why? Because this is going to snow and you are with shorts and sandals. Você diz, porque diz que vai nevar e você está de calção e chinelos e sandálias. You understand what I'm saying? You believe in Christ? Do you act like that? Does your beliefs change your life? That's what, it, that's what the gospel means. You understand? You, you hear the gospel tonight. Maybe it's the first time you hear the gospel this way. I don't know. Talvez é a primeira vez que você ouve o Evangelho esta noite. Alguma vez. Esta noite pode ser a primeira vez que você ouve. A minha pergunta é, isto vai mudar a tua vida? It's going to change your life? It's going to change the way you think? Isto vai mudar a tua maneira de ver a cruz? It's going to change the way you see the cross? Quando tu olhas ao espelho esta noite, when you look to the mirror tonight, the person that you're going to see, a pessoa que tu vais ver, will be changed? Estará mudada? Will you, you're going to see yourself or you're going to see God's creation with a purpose? Tu vais te ver a ti próprio ou vais ver a criação de Deus com propósito? What are you going to see tonight when you look at the mirror? You're going to be brushing your teeth? And you're going to be looking to the mirror? What are you going to see? You're going to look to the mirror and say, oh, hold on, hold on, hold on. What does the gospel say? What does the Bible say about me? I have been created with a purpose. Am I fitting the purpose? 
Se tu acreditas no Evangelho que te estou a demonstrar esta noite, tu vais olhar no espelho e vais dizer, não, espera, eu fui criado com um propósito. And that purpose is not to brush my teeth. E esse propósito não é lavar os dentes. That purpose is brushing my teeth for the glory of God. E esse propósito é lavar que eu lavo os meus dentes para a glória de Deus. It's a whole, way, it's a whole new way to think. É uma, nova, uma outra nova maneira de pensar. The Bible says it's a new creation. A Bíblia diz que é uma criação nova. It says the whole things are past. As coisas velhas já passaram. And now it's a new life. É uma nova vida. It, it, it's a whole different thing. Repenting for my sins, believing in Christ, it will change my whole life. Let's go back to the highway. Your son is in the middle of the highway. And how are you going to tell him to get out of there? Vamos voltar à autostrada. O teu filho está no meio da autostrada. Como é que tu vais dizer para sair dali? It's not a nice way to say this. Não tem uma maneira nice de dizer isso. But if you don't repent from your sins, mas tu não te arrependes dos teus, sins, dos teus pecados, and you don't believe in Jesus Christ, e tu não acreditares em Deus, you are going to hell. Tu vais para o inferno. And that's forever. E isso é perpétuo. And you're going to suffer. E tu vais sofrer. Eterna, for eternity. Eternamente. There is, no nice, there is not a nice way to say this. Não há maneira nice de dizer isto. I'm trying to push you away from the highway. Eu estou a tentar tirar-te dessa autostrada. Is a truck coming? Há um caminhão que está a vir. It's going to cast you in hell. It's vai te lançar no inferno. If you don't repent for your sins, tu não te arrependes dos teus pecados, and you don't believe in Jesus Christ, and you don't acreditar no Evangelho. And there's no other way. E não há outra coisa para se dizer. You have. You must. Tu tens. Tu precisas. Be saved. Se salvo. Não para viver melhor nesta terra. Not, not to live better on this life is hurt. You will live better. Você irá viver melhor, but that's not the purpose. Not only the purpose to be in heaven forever. Não também com o propósito de viver no céu para sempre. To, to fit the purpose that you have been created for. Para para Uh, cumprir o propósito para o qual você foi criado. That's, what it is. That's all it is. É isso, é isso que é. Now, I'm going to ask you tonight. If you do understand the gospel, se você entendeu o evangelho, even if it's the first time, or the second time, or the 100th time that you understand the, that you hear the gospel, que seja a primeira vez, a segunda, ou a milésima vez que você ouviu o evangelho, If you, if, you, if you don't understand this, se você não entender isto, if you got questions about it, if, se você tem perguntas sobre isto, please do not leave this place until you understand. Por favor, não saia deste lugar sem entender. Come to see me after. Venha ver no final do culto. And let's talk about it. Vamos falar nisso. All night long, if it's necessary. Toda noite se for preciso. But do not leave this place. Eu não saia deste lugar. Without understanding your life is in danger, e sem entender que a sua vida está em perigo. If you do understand the gospel, se você entendeu o Evangelho, e esta noite, or maybe you did it before, talvez esta noite, ou você já o fez antes, I'm just asking you, I'm just going to ask you, se eu só somente te vou pedir, live for the glory of God, viva para a glória de Deus. Forget about everything else. Esqueça o resto. The Bible says, everything else will come together after. Everything else will, 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 will fit somewhere. Whatever, and if it doesn't, it doesn't really matter. E mesmo que, não, que não, algumas coisas não se enquadrem bem, não realmente importa. Think about it. I don't know, I don't know what time we're going to finish. I hope you have time. Because think about this. You go to the doctor, and you are about to die. Some terrible disease. You, you are about to die. And you did a little cut in your finger. You're going to say, Doctor, I, I know I'm about to die, but I really, I'm really worried about this little thing that I, I can hardly see, but I'm pretty sure it's something in here. 
doctor is going to say, listen, you're going to die. Yeah, I, I know, I know, I, I, I know, I know, I know, I know. But it's still, I'm, I'm still worried about this. Can you please help me? I, I'm saying, oh, he's coming. Please, can you? The doctor is going to say, are, are you crazy? That's how you look when you are so worried about material things. If you don't repent and believe in Christ, you go into hell and are you worry about your house, your car, your career, your job? Você vai ao médico, o médico diz que você tem uma doença de morte, você vai morrer. E você chega ao médico e diz, eu sei, mas eu estou preocupado porque eu tenho uma espinha aqui no dedo que eu não estou a conseguir tirar. Eu vou dizer, não, não, não entendeste, tu vais morrer. Não, não, eu sei que eu vou morrer, mas podes por favor tirar-me isto aqui? Não estou a conseguir, está quase. Ou tu vais morrer. É como nós parecemos. Quando a nossa vida está em perigo, nós estamos prestes a ir para o inferno e estamos preocupados com a nossa casa, com o nosso carro, com a nossa carreira, com o nosso trabalho e com as nossas coisinhas deste mundo. É quão, that's how silly you look to God's eyes when you are so worried about so little things that in 10 years, 50 years, 100 years from now, it doesn't really make any difference. É como tu pareces tão silly, tonto, quando aos olhos de Deus, quando estás preocupado com essas pequenas coisas que daqui a 10, 20, 50 anos, não, 100 anos não farão diferença nenhuma. I'm not telling you God will not give you this or that. Eu não estou a dizer que Deus não te vai dar isto ou aquilo. But doesn't matter how many things God will give you, mas não importa quantas coisas Deus te desse. If you don't have eternal life, se tu não tiveres vida eterna, if you don't have, if you don't fit the purpose for what, what that you have been created, se tu não, 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 não cumpris o propósito para o qual foi criado, nada te satisfará. You will never be happy. You will never be accomplished. Because you're missing the whole purpose. God is not being glorified on you. It doesn't matter if you drive a Mercedes or you, you go on New Jersey Transit. Amen? Amen? doesn't matter. Não faz diferença se Deus não está a ser glorificado na tua vida, se tu andas de Mercedes ou se tu andas de bus. Will not make a difference. What really makes a difference is if, if the purpose has been accomplished. Se o propósito está a ser cumprido, é isso que faz diferença. Eu não disse que Deus não te vai dar isto ou aquilo, nem tu para aqui. You know what? I don't really, I don't really waste the pulpit time to tell you how much good things God can give you in this world because that is not important as having your soul being saved eu não quero desperdiçar o tempo de público para dizer quantas coisas boas Deus te pode dar nesta terra quando o propósito aqui é pregar o evangelho e a salvação que a igreja de Jesus é muito mais importante that's why we preach the gospel we don't preach prosperity é por isso que a gente prega o evangelho e não prega prosperidade you can be smart and make a lot of money tu pode ser inteligente e fazer muito dinheiro Right? Do you know people that don't know God, don't know God at all and they are rich? Você conhece pessoas que não têm Deus e são ricas? Yeah? Yes or no? Oh yes? They, they do abominations night and day and they are rich. Pessoas que fazem abominações dia e de noite que nunca viveram para a glória de Deus e são ricas. I don't want to waste my time here. Eu acho que eu vou perder o meu tempo aqui telling about prosperity. And tell you about how good you can live in this life? Pensa que eu vou desperdiçar o meu tempo aqui a falar de prosperidade e de quão bem tu podes viver nesta vida? No, no. I want to tell you there is a purpose. Quero dizer que há um propósito. And, and, and the only way for us to accomplish the purpose is Jesus. E a única maneira de nós cumprirmos o propósito é Jesus. He is the way. The only way, the way, the truth, and the, and the life. Ele é o caminho, a verdade e a vida. The way, the truth, and the life. And that's it. There is no other way to God. There is no other way to live in this earth. Não, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não há outra maneira para Deus. Não há outra maneira de viver nesta terra. Now, listen to me, please. Agora, ouve, por favor. 